现在开车要载我们去哪里？现在呢，我要带你去个地方啊。住的呢，大多呢都是客家人。那说到客家人哈、啊，哎，你们认识的客家美食有哪几些呢？我认识一道。断盘子，一一道而已，<笑>就那道而已 ，bro。还有客家酿豆腐，但我最喜欢的是客家面，阿甘米。对我来说呢，就是擂茶。然后现在我要去的这间工厂啊，它就做擂茶其中的一个用料。我可以到了了，到了了。黄老板 ，Hello， 老板，你好，你好，你好，你好，你可以跟他们说你做的是什么吗？我做的都是传统的客家的汤米哦，所以这个就是蓬米，很脆，就是 Rice Krispies， 嗯，很香哈，嗯。我有吃过，因为我记得就是那个饼啊，就是用这个蓬米来做的啊，那个叫米橙，哦，米橙，是。这个是有加工过的，是吗？啊，对呀、啊，这里头还有花生啊、芝麻，啊、甜甜的。你这个蓬米啊，啊，是怎么用在客家的这个擂茶？你是点缀啊？看个人呢，有些人喜欢吃就当饭用的倒下去。是有原因的吗？为什么就是要用这个蓬米来代替？早期的时候，他们就把那个饭加工过，给它膨化变成多，感觉会比较饱啦，这样子，所以就传下来咯。早期我们都是这样吃的，过后变成因为有些地方找不到啊，所以他们就只好用饭来代替喽。哇、wow ，这里是我蒸这个稻谷的地方，那个是拿来浸泡那个稻谷的，因为稻米来的时候啊，它会有一些空客啊，所以我们蒸在这里它都会鼓起来，然后我们去掉喽，过后我们就会拿来这里蒸了，两个小时多。老板，以前早年你们是手工炒的，对呀、啊、对呀、啊啊，哇，这样不是很多工，它有一点温度啦，有温温的，然后它应该是干透了，对不对？对对对。把这个蒸好的这个稻米拿出去晒。OK。OK， 老板，我要拉到哪里去呢？拉去那下那个后面。后面那边啊？啊，对、okay.。你们两个小心一点，好的，你们跌倒啊！这里，来来，我们啊这边，这边一桶哦，这边一桶啊。我们中间倒比较容易。哇，哇，还有那个蒸汽哈、哦！啊，哇，很烧嘞！小心点脚啊！所以现在在大马啊，也有别人在做这个棚饮吗？应该是剩下我一个人做而已啊。哇哦，仅有的那么一个，哇！哦，我的天哪，我等一下就中暑了。哇，这个其实这个不容易，比起比起我去晒咖啡果的时候啊，更加难。咖啡果的比较容易啊，因为这个会连在一起啊，对，然后一堆一堆。你在做咖咖啡果的时候，我看到你，你都没有做什么。拜托，我在做咖啡果的时候，你们在做什么？我们在品尝咖啡。哎，老板，我跟你说，等一下呢，我们要去麻将八路的一户人家去拜访。然后你知道上门都是客嘛，客人来没有拿着手信，很不对。所以哈，你可以让我们做圣诞老人吗？给我们一整包，我们这样扛过去。<笑>到了 ，Go Go。我们是要找雅丽姐啦。Hello， 你是雅丽姐啊？不是，我是秀梅小妹。你好，你好。哇，连擂茶都准备差不多好了哈、哦。当你去一个人的家哈，去吃擂茶的时候，它的配菜越多呢，就是它越欢迎你。哦，还有饭啊。哎呦，你为什么要煮饭？你看我们带来的那个，我们带了一大包的蓬米，也可以，是可以。嗯，雅丽姐在后面哈。嗯，雅丽姐是吗？是。哎呀，我终于找到你了哇！很高兴看到你。我也很高兴，谢谢你邀请我们来你的家吃擂茶。我这边呢，你加了很多草药，是因为我是提倡的那种健康的，除了苦力辛，还有那个香菜、艾草、九层塔是主要的啦。嗯，那么还有桑叶，嗯
，还有猫吸草，所以这个是属于保健雷茶。你的这个雷棍哈，嗯，跟着你多少年啦？哦，十多年。这些雷棍哈，对客家人来说哈是很重要的，不是一般的木，因为你一直在摩擦的时候呢，它会发出一种香气的。你一个厨师的一个角度来看哈，什么木你可以一直磨，它又有会发出一种味道，而且它的果实给你暗示是我们可以吃的，吧什么的，巴龙龙，两个字而已，巴龙，巴吉啊，番石榴的树干呐，番石榴，瓜巴，瓜巴就长瓜巴，也是爱我一直这样讲。哎，这个很熟悉哈、啊，我们在那个工厂看到的米橙，你要试试一下啊。比起我们刚才吃的这个比较甜，刚才的那个不是现做的嘛，它已经做好了。嗯，我觉得很好吃啊。嗯、你要加点饭吗？油饭。油饭啊，所以，哎，你们通常吃的时候呢，是不是用这个油饭掺那个蓬米，还是单单就用这个蓬米来？也有酱，也有啊。这个主要的。OK， 雷茶。以前我们老有老人家在，每一年生日啊，我们都会煮菜茶。煮菜茶是一个最高的敬意的，欢迎大家。是是是。我们新加坡那边通常都叫做这个擂茶了，所以你们这边也叫做这个菜茶。对，有菜的话就叫做菜茶。这一个我们叫做洗板的。这个是洗板啊，我没有看过。客家人有什么喜庆都会做这个，这个是金瓜的，这个没有色素。吃得出那个金瓜的味道。OK。这个粗叶。这个是甜的。啊，这个甜的。好吃吗？好吃。哎，你讲一讲，好吃啊，有叶子的东西，我觉得都是好吃的。早上是特地早上早早起来做的。哦、oh. ，很有弹性啊！哇， so good！ 里面什么味道？就好吃的味道。我觉得我是在我在吃一种情感，我在吃一种为你做菜那个人的那个心意，吃了让你觉得非常的感动，有那种团圆那个精神在那边。老板你好，老板，这些是什么茶叶来的？巴西茶咯，他们中国来到巴西那边啊，在那边住咯，就带着这个茶来种咯，因为这种茶来做擂茶比较香。现在做的擂茶还是用这些茶叶吗？有。周老板，你这样看哪一个是时候采的？这个是一芽两叶啊。OK， 一个芽两个叶啊。对，直接扒出来。所以我们收集的是这些，那就拿起来。所以这些茶，如果你直接拿来吃也可以。可以，这个不是骗你的。吃吃吃。哦，你不是很喜欢吃？一二三，吃。啊，来吃。你咀嚼后，它是想把第一次，一苦。那个苦味。种多久你们才可以采收？四五年，春天采的茶叶是最好咯，叶多到三叶多。我达到这个地方真的蛮漂亮，而且很平静，这样哈。是。你为什么带我来这个地方啊？要了解马家八路呢，这个新村呢，要从这个拉德公开始。OK。哦，所以这个拉德公是是有几百年历史了。嗯。哦，这个就是他的庙。其中一个传说呢，嗯，当时在这个二战的时候呢，日本军要侵占的时候呢，村民呢就求拉德公保佑了。当时呢，就是日本军来到半路的时候呢，军官肚子痛了，所以就退回去了，所以就没有侵占到这个地方。所以这个就是他的坟墓嘛？对，这个就是拉杜马加布拉马的坟墓，那边就是他的兄弟，六个兄弟，所以都是葬在这里。他是这个墓是已经有三四百年了，因为他很灵验嘛，所以就是建一个清真寺给他。所以这边全部以前都是陆地来的，是陆地，有条路啊。当时这村落是散落在这个菜园地和这个岩丘上。OK OK， 嗯，这个是老新村啊
。这老板，你这个很很特别哦，是你自己设计的？是啊，是啊，自己咯。老板，一开始你们采收了茶叶之后，你们会做些什么？采好的时候啊，就来晾干它咯。晾干之后起火咯，然后炒熟茶叶。炒的时候啊，差不多它的火要有两百度，差不多是有二十分钟，拿起来。又拿起来，拿起来，然后拿去晒，晒到它干了，正式炒八个小时。在这里八个小时，炒八个小时。那你们是怎么炒这些茶叶的？两个手给它烤了，用手不会烧啊？烧烧也没有法子了，因为用手啊，它的茶叶我们揉它，它没有这么容易脆嘛。哇，很香啊！来，陆江，我带你来看马家八路的特产毛地瓜。来，我介绍你第一世代的老板啦。啊，我这位年轻。哎，你好，欢迎你来到我们马家八路新村。我姓潘，潘啊，第四代。对，我是第四代，我现在帮助我父亲哦。这是我父亲。啊，老板你好，你好。所以什么是罗地瓜？罗地瓜就是有些华语叫面包干啊。我们把面包烘成变成饼干这样。它可以保存很久，可以保存四个月到五个月。所以你们的这个制作过程啊，现在还是蛮是纯手工的。对，我们纯手工的、哦、啊，在很多人的概念里面呢，他们以为罗迪果哎是收过期面包、回收面包来制作，其实不是，我们的罗迪果都是用新鲜面包来制作。我们先做面团咯，面团了过排去烤炉盘，然后我们等它发酵过后，我们才出面包，才来做成罗迪果。啊,啊 ，OK。罗迪哥咧，有些人喜欢清澈，有些喜欢真高比奥吃，高比奥吃会比较好吃，因为哦，它不会那么干，所以这里有两个不同啊、呃、颜色包装的、啊一。对，一个是有糖啊，这个糖咧我们是会另外做加工啦，啊，没有糖啊就不用做加工咯，啊。有些人以为吃罗迪哥是硬壳壳，其实还是很松脆的。这口感呢，真的是很脆。咬下去的时候呢，有那个面包的香气，哎，裹上上面的那个糖浆呢，使到它有那个甜味。谢谢你哦，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。进了喉咙啊，慢慢的会肥干，苦苦的，不会太涩，因为好的茶它的涩不会留太久，它是回甘比较重要。有肥干吗？有有有有有，哇，真的是这个是我第一次就是品茶，如果我没有这个机会来到这里呢，我永远都不知道好的茶是怎样的。啊，瑞江，这个就是我们新村的第一条路，在这个一九四八年呢，一个因政府呢实行紧急法令啊，就把这些华人呢，嗯，就迁移进来这个新地方，所以这新的地方叫做新村。在来新村之前呢，我还以为新村呢、啊、就是一个新的村庄啊。了解了之后呢，才知道原来因为一些历史事件，这个新村才诞生的。现在呢，我要带陆江呢去见一位老前辈。啊，就是这位啊， oh. 就这位啊，就是我们的前辈啦。Hello， 大哥你好，你好，你好。啊，对啊，对啊。哇，这个是什么来的？云吞啊？狗耳、啊，狗耳，看起来像云吞，其实它的形状好像狗的耳朵这样，可以说是我们新村里面的独创的啦。我觉得它整体的口感呢，真的很好。那个猪肉馅里头呢，加了这个扁鱼之后呢，它就有那个扁鱼的那个香气。所以刚才亚洲就说了，你有见证过整个新春的那个迁移的那个年代啊？因为紧急法令嘛，政府就必迁嘛，逼我们要搬进这个新春来。你不离开，他就把你的屋子烧掉。所以那时候，入口处的整个地方都是围起来的，只有一个大门。我们搬进来了以后，每个都是叫苦人。好处就搬进了新春，每个孩子都有机会受教育。那么对我们的孩子来说是最好的了，让华人哈更有那个凝聚力，共产党。你们累吗？累，你看我的脸不累啊。不可以，你们要打起精神来。我要带你到这个地方呢，因为你们每次写那个天气很热，对吗？这个时候会有凉风吹着你们的脸。啊，我知道了，你要叫我们来这里拍照。其实老狼拍照很美，很美嘞，这个地方。我看到一个让我很兴奋的东西哦。No， 你真的带我们去玩那个？
Let's go, bro. Yeah. Oh. 当我知道我们要玩 Paramoto 的时候，我就是 super excited， 我超兴奋的。我的心啊，马上冷去。他们两个还制作组都知道我是有惧高症的。I cannot lah, bro. Can. Can lah. Who's first? Him. Oh, him, him. Him. Okay, bro. You will enjoy in the air. Really? Yeah. How long is that trip? Uh, 15 to 20 minutes. No way. Can just go up and count down. Why young? Why young? Can. 坦白说，怕肯定是有点拍，因为毕竟有惧高症。哎，很高嘞。要记得拍照哦。很期待，对吗？我不期待，我在那边呢，一直在那边开玩笑。我希望可以忘掉我心里面的那种恐惧。来吧。OK， ready to fly？ 拜拜。那一刻，坦白说，我没有怕到啦。因为我有可能我的心里面已经做了最坏的打算了。那个 moto crash， 我第一个担心的就是它的安全。Bro， 你 OK 吗？你 OK 吗？你 OK 吗？你有没有做到？把听到它的声音我就放心了。哎呦，亚一看起来会很好笑嘞。刚才是因为那个风转方向呀，转方向。It was too funny， 我本来怕的，现在不怕了，我觉得很好笑。OK 吗？现在你 relax 了吗？啊 ，Bro， you OK？ Okay, ah. So I sit down again, ah. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Yeah. 那一刻，我就觉得，哎，离开地面了。其实整体的感觉，没像我想象中的那么恐怖。在天空翱翔的那一刻，那种感觉非常的自由，然后真的好像何门所说的“凉风习习”，可以看到远处的美景，真的是非常好、非常好的一个体验。我本身是没有做过这种活动，所以看到它在空中飞的时候，我是很羡慕它的。对，我们是跟着问它。哇！ Awesome and you. That's the perfect landing. Yes. Whoa. Awesome. 好玩吗 ？Oh, bro. Thank you, bro. That was a good experience, bro. 因为我已经到地面了嘛，整个人很激动啦，很开心 ，exuberant. You're awesome pilot. 来来来 ，bro, bro, bro. Can or not hit like that? Just enjoy yourself. Just give yourself up to the moment. 坐上去之后，慢慢要起飞的时候，我就很兴奋。我说 ：“Yes, here we go。”谁知道不到二十米，我就一口的昆虫，一口的拉浪。Not enough runway. Not enough runway. Maybe because I too heavy 啊。你 OK 吗 ？OK 啊。这边也有拉浪路。要很多，因为我 crash 在那个。那个草地，我觉得他心中是有一点 sad 的啦，因为那个 Barrymore 都没有起飞，还会再 try 吗？ Of course, of course, right? Yeah, why not? Let's go, brother. Can fly? You know, lah. Huh? Because the light is gone already. You like? Oh my god! Then 真的有很失望啦。万万都没想到，我没有机会做到这个 Barrymore 都，我真的很伤心。希望改次有这个机会再做这个 Barrymore 都。唉。我们现在正前往第三个州属，叫做圣美兰州 （Negiri s a m b i l a n 然后这个 Negiri s a m b i l a n 的首府叫做 s a r a m b a n b u r o n g 最出名的就是布隆丹。<笑>重点呢、啊，我们要去找林子祥。哦、oh, ，那你怕黑吗？该 ，Yes。我们就是要去找他，可是有点难找了，因为他的摊也是没有招牌的。问一下这位安哥，安哥，安哥。请问你哈，你懂不懂一个叫做林子祥的哈？啊，在隔壁罢了。我们直接去找他了，所以在后面对吗？对呀。OK OK， 他那里可能在卖东西。不会是他吧？不，安哥你好。你好你好，安哥这个是你嘛？老板，你是叫做那个林子祥啊？为什么人家叫你林子祥啊？他说有点像啊。很像，很像。所以你是在那边卖的啦？你为什么从这里开始推起？在里面做啊！哇！大
拉多都是炸的东西来的，都已经齐全了吗？一脚啊，一脚还没出来。哦，一脚我全是，一脚是五个，是啊。不如这样，不如这样，我进去去学怎么做那个一脚，你们就吃一下。老板可以吗？你的蛋完蛋了，你给他煮完蛋了，可以吗？可以可以可以，大伙见，拜拜。哎，老板来，我们帮你推。啊，应该是在这里啊，而且有那个炸的声音。Hello， 你好，你好，林子祥叫我来这里的，请问你跟林子祥是什么关系来的？他是我爸爸，哦，他是你爸爸，所以你现在在做什么？在做浴脚。浴脚有什么特别的吗？为什么这么出名？他皮是用芋头做的，然后里面放那个叉烧的馅料了。哦，叉烧馅料你们自己做的吗？对，自己做的。哇，全部都自己做的哦。我是来这里学怎么做的，你愿意教我吗？收我为徒。没问题，没问题。哦，真的这么爽快啊！放到一点的了，一公斤芋头。所以这个芋头有没有加什么东西啊？是是单纯芋头味。steam 好了，然后你要放调味料下去喽。所以你就会把它压成泥啊，所以这个就变成那个芋头泥。OK。好哦，你现在要搅拌它。哇，真的不容易，因为如果你弄得太湿的话，或者是太干的话，煮出来那个。口感就不一样了，就被影响到。湿的话就很难把握，太干的话很容易裂了，刚刚好这样啦。哦，好了，是所以是这样的那个感觉啦。对。好，沾一沾水。啊，这个都是。OK。连啊，就不会连，对对对。好，拿一点上来。一点这样，拨匀它，弄一个圆形出来。这个有点小啊，不要紧啊，等一下我吃这个了。嗯。迷你版。哈哈，老板这样可以吗 ？OK 啊，迷你啊，迷你了，迷你了，迷你版。OK， 我做大一点了，我做大一点，我不会搞砸哦。不会不会，已经很好了了。哦，已经很好了。好，出血。谢谢谢谢。那通常这样炸要炸多久？啊，它本身芋泥已经是熟了了，炸它上颜色喽，炸颜色。所以外面会脆脆的啦。对。谢谢你了，大哥。我们找到我们找到林子祥了。你跟我说一下林子祥的这个档口哦，最出名的是什么？烧麦啦。烧麦，还有呢？五个，不，你看他一开而已啊，就有顾客了。我们看一下，你这里有卖的是哪一些点心啊？这个是，这个是豆蓉饼，这个呢？炸烧麦，炸烧麦，很特别哦。我们通常在新加坡都是 steam 的 ，steam 的。在在买的这个人是印度人来的啊？啊，是哦，印度同胞都有吃。所以你们的顾客群就有华人跟印度同胞都有。哇，不过这样很好哎，因为它可以呃 introduce 这个华人的食物给印度同胞也是。这些全部都是你们家自己做的哈？啊，自己做的。哦，好可爱哦，鹌鹑皮蛋，它很新鲜。还有那个咬劲，然后那个宽在那边，哦，这个好吃。你 try 它的卤猪头皮， very good 哦，卤的很入味。原来烧麦拿去油炸了之后，味道完全不一样。油炸的吃起来比较像五香，为什么会拿那个烧麦拿去油炸、啊？试试看哦，吃到了真的好吃吗？炸的没有特别的，所以这个是你自己想象出来的、啊，很有创意之外呢，口感也是，你看那个口感会很 crunchy 啊，很脆。因为我还是觉得人家喜欢烧烧，小心烧烧烧。哦，老板很忙哦，哎，可是这个是我炸出来的嘞，不是我不要脸的，自己拿了一个哈。我懂为什么这么好卖的，你是爆浆的，你懂？因为它的酱汁 so nice。你真正的可以吃到它的芋泥，它不会说完全流失掉那个芋泥的那种香气。可是这个是包裹的不是很好啦，因为哈，你看啊，这边是薄薄的，这边又是厚厚的，这个肯定应该不是我，肯定是你做的。这些比较均匀的哈，肯定是老板做的。都是你，你你拿一个来 try， 哎呀 ，OK OK， 这个肯定是我炸的啊，这个这个这个最小的，你 try 这个。你的儿子讲 not bad 哦，我做的时候，哎呦，哎呦，哎呦，可怜哦，全部都是芋泥，就没有馅料的。有有，你都有，你都有，可是不错啦，对吗？没有，吃可以了，吃可以了，不可以卖。谢谢林子祥，谢谢老板，谢谢，谢谢，谢谢。OK， 拜拜，拜拜。哎，拜拜啊。哎，你好啊，老板是吗？哎，你好，你好，你好。我跟你讲，这边这边的芙蓉人哦，全部都跟我讲哦，来到芙蓉对不对？一定要吃你们的鱼脖老鼠粉。给我一点时间，我安排给你。可以，谢谢你，谢谢光临，谢谢，谢谢。Hello， 老板娘。Hello， 嗨 ，Guys。Hello， 这里有什么好介绍？这个甘醋炉的。Yes。烧包。
修爆！哇，那个馅料很多哦。刚才我吃的时候啊，真的那个叉烧味很浓很香。嗯，它的酱汁就不会太甜，连它的皮又很酥很脆。那什么是烧包？做烧包，我们是用那个叉烧包的馅料，然后就包去一个水皮跟那个酥皮，然后再把它包在一起，然后拿去烤，所以会有这样子的烧包。所以在这里，你们所谓的烤，也就是叫做烧啦。啊，对。哦，难怪叫做烧包。我曾经来过芙蓉，连一来到芙蓉，人家就跟我讲，你一定要吃烧包，让我们去学怎么做这个烧包。Let's go。好，来了，来了，来了。这个是我的招牌，这个是我们的炸云吞也是不错，所以云吞。OK， 哎，我吃过的老鼠粉哈、哦，没有这样长的呢。如果你来到西米兰州，它叫老鼠粉，后期我才知道我们叫错了。这个是赖粉，我叫赖蟹，我这样子啊，我们错了。不过我看错也错得很好了，错到很美了。这也成为了。你们芙蓉这边的一个一个特征啊，老鼠粉是长的，不是那种短短条的。是了，是了。吃起来那个老鼠粉呢，非常的滑，嗯，非常的嫩。你的这门生意哈、啊、是怎么开始的？为什么叫做姨婆？这个姨婆老鼠粉的原创者就是我的爷爷，爷爷教我的这个我的姨婆做，就是姨婆一做就做了大概有四十年了，就是她停了，她没做了。我们这我们拿呆的时候也是不是不是很喜欢要做了，坦白讲了，嗯，嗯嗯我不做啊，这个手艺就是没了，嗯，没了，真的没了，我就找我姨婆，我讲姨婆啊、嗯，你可以教我这个老鼠粉吗？嗯，很生气的，他会跟我讲，我在等着你们来，这个是你爷爷教我的，嗯，我不希望这个东西没了，哎呀，没关系没关系，哎呀，我开始的时候也是很辛苦。就是一步一步一步一步跑到现在，三十一年了，不是？当你回想起这一些的时候啊，你还是有很多的那个感触。是，它不单单只是要混口饭吃，而是要延续你家传的这个秘方。是我是这样子。那我也代表你忠实的顾客感谢你，让大家可以一起回味你们集体的一种儿时的回忆。哦 ，bro，bro， 谢谢。Hello，Hello， Hello, 姐姐。嗨，你好。你在做什么？我在做烧包。那我们可以试一下吗？没问题。你推上去，推下来。哦，对，好了，好了，好了。哟，很像馒头。姐姐，你做这个几年了？十多年吧。他们的皮哦，揉到也是蛮均匀的，也是蛮圆的。很完美哦。我揉了一个大象的耳朵。都可以啦，其实到这个程度了，再改都改不了什么啦。Hopeless， 我觉得我这个包的不错哦，很美，你不要挡住哦。OK 吗？啊，很美。看到吗？看到吗？不，我也可以。看好,好。你看，你看我的，每一个都很漂亮的嘞。每一个。哇，你这个好像哦，这个垂下去好像软下来了。好的。之后呢，我们就摆在那个盘里头了，我们就要烧烤就可以了。Mel， yes. 我跟你说啊，我们已经吃了一整天了哈，都还没有找到一样菜你可以煮的。哎呀，我还没有想。我、哦、不如这样了，我一个建议。一二三，一起讲啊！一二三，芙蓉蛋。All right。<笑>你们真的是、啊、，Richard 是吗？对、哦、对， Richard 是老板啊。哦，你好，你好。哇。哇，这每一道菜啊，都看起来非常的诱人啊！虽然我们已经吃了一整天，不过我觉得我们是还可以吃的。Yes， 这个就是我们的东坡肉。东坡肉，我们这个呢就比较多是送饭了，跟馒头酱吃也可以，送饭也是可以。这个就是我们的招牌豆腐，豆腐是我们自己做了。知道招牌豆腐，让我想起新加坡铁板豆腐，可是我们是用那个蛋豆腐，它的酱汁。西米勒，我觉得这个比较好吃，是因为它的豆香。嗯 ，Right， 重头戏是吧？是。这个是叫做烧蟹，麻麦烧蟹，麻麦。哦，是是是是是。麻麦是什么？麻麦啊，其实啊，就是那种黑黑很浓稠的，涂在面包上面吃，跟粥一起吃，有些就把它变成一种酱汁。我们新加坡那边呢，你知道的啦。
，两个比较著名的呢，就是我们的所谓的辣椒螃蟹，还有黑胡椒螃蟹，一定要吃的，味道非常的不一样，我觉得。我吃这个螃蟹的时候呢，我吃到那个麻麦的味道的时候，甜甜，然后带着咸咸的嘛，就把这个整个螃蟹的肉啊提味。这个也是我们的海鲜酱，海鲜酱也是自己做的，自己做的，全部是我们自己做的。很开胃，很开胃这个。So bro， 怎么样？你想好了没有？到底我们的美食交流会要煮什么？我们就做我们新加坡的辣椒螃蟹 ，nice。哎呀，终于不用煮芙蓉蛋了。<笑>新的开始。Oh, all right， so 我们决定要煮新加坡辣椒螃蟹，对吧？对。Yes， so 来到这个十八沙，我们会买我们的食材。OK。是，问题是啊，买食材这件事情啊，就靠你们两个了哈、啊。因为哈、啊，我约好了大马的阿哥。谁来了？我不跟你讲，不讲了。No， no， no。Nice。十八沙。事不宜迟啊！买食材的走那边，找偶像的走那边啊 ！OK， 新友哥，大伙见，拜。Hey， 欧文 ，Hi Brian， 你好， yeah, 你好，你好，哇哇，我的偶像，哎，拜托不要这样子。欢迎收看华语新闻，我是叶剑锋。今天，著名新加坡艺人王璐将莅临芙蓉公示，为大家介绍芙蓉美食。在报新闻，走了，对了，开玩笑。芙蓉这巴沙这边哈，其实你看的很大一箱哦，是它有差不多一个足球场的范围这么大，感觉上来就很像新加坡的牛车水巴沙。对对对，楼下是吃巴沙，然后楼上呢卖吃的，也有卖呀那些日常用的穿的还是什么的。对，所以你现在要买什么呢？我们要买一些干粮。OK。Thank you。OK， 那边我看到了我们的螃蟹。The only crab we have is only in Indonesia. That's perfect. So at the moment, these are the bigger size. Can I order from you? Then I get. No problem. No problem. Thank you, boss. 来到芙蓉巴沙这边呢，哈必吃的一定就是这个客家面啦，多少年的历史了，七八十年喽。如果没有错，就是这是老字号来的啦，老字号对对，而且很多人都是慕名而来哦。哦，牛腩粉，嗯，这个我跟你讲，这个真的很出名。它不同的地方，除了是因为它是以那个干捞的方式来呈现之外，哈，很重要一点就是它的牛腩是卤的刚刚好，很够味。哇 ，OK， very nice。OK， 带你来这个啊，要吃的就是那些巴当啊。巴当呢，这地方有一个种族，在我们圣美兰很出名的，就是尼兰卡包族。真的，巴林豆，巴林豆，哇，他说很出名的哦，巴林豆。OK， 巴林豆。OK， Brian， 芙蓉。巴沙的满汉全席来了，来吧！现在你要开动，你要先吃哪一个？那个牛腩粉。你看它的这个面条啊，它的粉哈，其实是用那个上等的大米制成的。你吃一下，他们跟我讲说很滑的，它的确很滑啊，它甚至有可能比我在日本吃的乌冬还要滑。嗯，是。不过新加坡的那个牛腩面哈，哎的味道呢，跟这个我跟你说有百分之九十九的相似。只不过我觉得它的那个粉哈，就比较不一样，因为我们新加坡那边的那个粉细一点，那个卤味蛮重的，是一个重口味的。然后这个就是人当咯，人当其实是闽南卡包的一种特色美食来的。哦，它的人当很不一样。不一样，怎么讲不一样？因为我在新加坡吃的人当啊，椰子的味道会来的比较浓郁，这个的呢，我觉得椰子的成分就没有那么重。不过它的那些其他的香料呢就很重，所以你讲的那个名南卡巴啊，真的是这个生米兰中啊主要的族群啊。是是是，它其实就是你知道那个刚才说那是巴当吗？巴当是在呃苏马特拉，印尼苏马特拉的一个地方，那个地方的族群就是名南卡巴，所以他们从那边移过来这边，移民过来这边很久了。比较油，比较咸，是它，它们是属于重口味的，重口味的，真的，它的口味重哈。不过你有饭配下去的话，吃起来真的是比较人家讲什么，而且又辣啊，就给我们人，关了。没有啦，他已经帮你叫了。嗨 ，Hello， 你好 ，Hello， 你好 ，Hello，Hello，Hello， 你好，我们 ，Hello，Hello，Sorry，Sorry，Sorry， sorry, 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 因为我太兴奋了。是，该买的都是买了啦，买了啦。OK， 看 Mel Mel have it ready。这个客家面在八年前吃过的，这边对，在这里。这个八年前你来的时候，这边很 old school 的，因为在二零一七年的时候啊，二零一七年九月九号，这个地方发生一场大火，这整个巴沙烧毁。我忘了大概要一年多时间重新建了，现在变成这样子了。
，不过它味道还是一样，是不是 ？Yes， 它味道还是一样。我觉得那个面有嚼劲啊，然后那个猪油的味道很香，所以我吃下去的时候呢，那个面就很滑，就很顺，就这样吃下去。所以啊。哎，你知道我们有个美食交流会的嘛？是。问题只是说现在我们还没有找到一个 location 呢、啊，地点，一个一个地点，而且那个地点呢、啊，一定要是 s a r a m b a 的一个地标来的。有没有什么建议？有啦，有一个地方不错的，明兰卡巴博物馆，也很有特色，很有地标性。真的吗？那你看，这个就是森美兰州博物馆啦。那很好，我们去逛博物馆，你们做你们该做的事。拜呀，拜拜，拜拜，我们开餐车了。哇，那这就博物馆了。哇，一踏进来我就很喜欢这个地方。哇，为什么呢？因为有冷气。<笑>哎呦，那这就是我刚才说的米兰家宝，它的服装就是水牛角。来，我带你来看，米兰家宝人呢，其实哈、哦，他们最大的聚集点就是在圣美兰了。而且它为什么叫米兰卡宝？米兰，米兰家宝的话是胜利，胜利卡宝是格尔宝，水牛，所以胜利的水牛。你看他的房子也是水牛角的，对对对，对，也是也是尖的。他很久很久以前，相传啊，就是他们有一次抵抗外敌的时候，用水牛打赢了外敌，所以他们就称呼胜利的水牛啊。OK， 米兰加堡人其实是全世界现在还存有的最庞大的母系社会，其实因为他们条规是阿达布巴德，那就是以女性为主。本来你看到这一个建筑呢，是米兰家堡的以前的一个首领，就把他送给他的女婿还有他的女儿的，就好像嫁妆之类的啊。OK， 哎，里面有美道嘞，是啊。哎，等等等，不然你不可以坐那边，坐下来。这边是女孩子的，女人的地位比较高，所以他们在内厅吃饭的。OK， 所以男子是在外面吃，女人是在内厅。好了，这这一间呢，就是 Ruma n a g r i s m v i l a 呢，就是米兰家宝人的这个平民的屋子了哈。哦、oh. ，啊，对，你可以看到它这个屋子有一个特色哦，就是全个建筑呢，它其实是没有用到一根钉子。从那边就可以看得出的嘛。嗯，所以它都是用那个 join to join 的这样子的接法。啊现在我们要准备那些食材煮我们的人吧。其实我很期待跟何们搭档的，想起何们没有烹饪的经验，就会有点担心啦。这个红葱跟白葱的味道 ，Oh my God， bro， 红葱酸 bro， garlic bro， 红葱和白葱 bro， 哦，一个是酸。哇 ！Oh my god，Brian， you Brian， Brian， 给弟弟看，你是 Brian， please relax。这个是 onion， 这个是咖喱。Yes， bro， 这个是 red onion， this is garlic 吗？剪出去，剪出去 ，no 剪 ，bro， 这个剪不了的。前三场美食交流会呢，我都是当跑腿，然后这一次呢，是完完全全当一个 sous chef。所以你在家里有下厨的吗？很少，我通常不下厨。为什么？我觉得要煮一道菜呢，你要呃花很多心思。对，我没有这个耐心。说这些红辣椒、香茅、其他的材料全部都可以倒进去。我有一个很好奇的问题，可以，你进在在厨房发生过最难忘的一件事。呃，学徒的时候，最用心是煮的一道菜，我的 chef 五秒把那个盘丢回进来我的厨房，呃 ，smash against 那个墙壁，对。OK， 我们现在可以处理螃蟹了啊！你最期待的，对我就是想要处理。我是非常非常非常喜欢吃螃蟹的，可是呢，我就是没有处理过一只活的螃蟹。最快的方法，讲拜拜了 ，OK？ 最容易的是这个，走吧，快快点啦！真的，你的手一直在抖，都进去。sorry sorry 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 sorry。处理这个活螃蟹的时候，我一直讲 sorry 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 sorry， 因为我们怕它夹到我。今天呢，在处理那个螃蟹的时候，勾起我以前做学徒的回忆。他们就像我以前年轻的时候在厨房，呀，说很好的回忆啦。你把这些螃蟹摆好了之后，就是要拿去炸了啦。对，炸之前我们要把它涂上一点粉，可以锁住它的肉汁啊。那这样要炸多久？差不多三分钟就 OK。哦，好香啊。通常这样可以直接吃了吧？不可以，不可以，它不可以啊！呀，我觉得 chef 是一个很好的 chef， 真的，他会给我去尝试，也在当中鼓励我很多。哇 ，Good job， Yes， 有，对，哇，对，你看。
你讲真的嘞，谢谢你嘞，带我去参观这个博物馆。你看，我们回来一点。你看，我们找好这些螃蟹啊，你看见那么多。哦，是啊，我你现在还差什么东西还没做的？还差。炸那个馒头，炸馒头 ，yes， 炸馒头应该很容易了，很容易，很容易的，拜托，来来，我我我，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去，你们去五只螃蟹啊！哇，这样我们一个人就可以吃一只一个国的。哇，哪里可能？我们还有来宾，其他人吗？那你知道我们的大马一个一个人，然后就可以代表六个人。喂，等一下，也就是说，周末你们很嫌弃啊？刘老师，我们有四个人，没有嫌弃啊？就是我们四个人一个餐，不可以哈？可以，我喜欢。当然嘛，因为这个是 private dining， 跟大马一个一起啊。今天你 relax 一点点。啊，你要炒出最好吃的，因为呢，他从来没有去过我们那边哦，吃这个辣椒螃蟹。哦，这个就是鱿鱼米粉。Yes， 那这个是有一个是啊，对，一个是面包机，一个是面包虾。Yes， 开饭。哇，今天真的是非常难得嘞。嗯，从来没有那么的 intimate 过呢。是，不是从来没有这样冷清过哈？不会冷清。Private private session。配馒头一起吃，是是是，重点是蘸酱，味道真的很棒。因为我本身很喜欢吃那个蒜头啊，所以我觉得它很浓的、很浓郁的那个味道，而且它辣。那个 chef 最喜欢看人家吃他的，真的很好吃的。Thank you, thank you， 谢谢。我看你们吃我也开心。那个馒头，馒头也炸的刚刚好。哎，馒头谁炸的？炸的这么美。这个就是鱿鱼米粉啊，早上时候我们没有吃到啊，它其实是芙蓉这一带啊，就是很道地的一个美食来的。最重要一点就是哈、啊，它的那个汤。老实说啊，我我从来没有吃过这样特别的一种味道，就是药材的汤底啊，搭配那个米粉，这个尝试是比较不一样的。我都说了，它只有芙蓉这边才有，其他地方很多人都不懂。哇，在新加坡呢，其实也有这个面包机的做法也是一样。其实它面包机啊，它它主打的东西不只是那个面包哦，还有就是里面的咖喱咯。咖喱的是浓稠，是故意要给你有的蘸来吃。那个比较好吃，面包加一样，那个就有多一个甜味，好像海鲜的感觉。哦，那个面包就吸收了那个很浓稠的那个酱汁，你咬下去的时候呢，很有那种满足感。我问今天呢，嗯，我们很开心。你呢，就是可以啊，遇见你哦，是没有了。所以跟你一起相处的，我我相信我们三个人呢都很开心。然后也谢谢你的这个介绍。我其实更开心的一点，除了是认识了你们这一班来自新加坡朋友之外呢，就是很开心你们能够让芙蓉这个地方啊，就是让更多的呃新加坡人、更多的全世界的人认识。为什么呢？因为芙蓉它其实离马六甲还有吉隆坡很近。那很多人呢来马来西亚旅行，他们都只是路过这芙蓉。其实呢，芙蓉是一个，不要说其他的风景，我们先说美食来说，真的有很多独特的美食可以推荐给大家。今天的整个感觉啊，就比较像一个 private dining 嘛，我们四个人一起坐在那边吃饭聊天。当你有比较少一点的人在一块的时候呢，大家比较有机会说话。叶建峰对于这个地方啊，他就很有这个使命感，就是想要让更多人呢了解他的家乡，就是芙蓉。那希望啊，今天啊，我们的国菜之一啊，这个辣椒螃蟹呢，嗯，也让你啊留下深刻的印象。我们就拿着这个馒头哈，来沾上那个辣椒酱，我们来 cheers 好不好？这样子的 cheers 很特别，一个新的方式。Yes， 是是，来 cheers。你会很开心的，因为现在啊，我也是带你去看鸟。哇哦！喂，哇 ！Selamat datang, bro guys. Bro, e copy. 哦，这边这边也有，这里也有。甜苦甜苦，嘉颖啊也是杀爹城嘛。哇，超好吃！我从来没有开过餐车哦，进去一个 stadium 嘞。这个呢就是新加坡的杀爹米粉，没有看到杀爹的。